இந்த வீடியோவில் நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பூலி தேவர் புரட்சி அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பூலி தேவரின் புரட்சி ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா ஆற்காடு நவாப் ஆற்காடு நவாப் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க யார்கிட்ட ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டாங்க தெற்கே உள்ள பாளையக்காரர்கள்கிட்ட இருந்து வரி வசூல் செஞ்சு நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி போய் டைரெக்டாக கேட்டால் கீழே உள்ள பாளையக்காரர்கள் கொடுப்பாங்களா அடிச்சு துரத்திடுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் அரசு சார்பாக ஒருத்தரும் அந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி சார்பாக ஒருத்தரும் வராங்க ஓகேவா ரெண்டு பேரும் வராங்க ஸோ எங்கேருந்து வராங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஆற்காடு இது வந்து மதுரை இது வந்து திருநெல்வேலி ஓகேவா இப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து ஆற்காடு நம்ம மன்னரை இறங்கி வரமாட்டார் ஓகேவா ஸோ மன்னருடைய சகோதரரான மாபூஸ்கான் வராரு ஓகேவா மாபூஸ்கானும் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய படை சார்பாக யார் வராங்க கர்னல் ஹெரான் ரெண்டு பேர் வராங்க மதுரை பாளையக்காரர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க அவரை வந்து பயந்துட்டு கொடுத்துட்றாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலிக்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க இங்கேனுக்குள்ளே தான் யார் இருக்காங்க பூலித்தேவர் இருக்காங்க இந்த பூலித்தேவரோட யார் இணையிறாங்கன்னா மேற்குலேருந்து இவருக்கு சப்போர்ட் வருது மேற்கு பாளையக்காரர்கள் எல்லாருமே இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா மேற்கு பாளையக்காரர்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க மேற்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மேப் வந்து பார்த்தோன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கிழக்கு சைடு இந்த சைடு இருக்கிறது தான் திருநெல்வேலி இந்த சைடு இந்த சைடு கடல் தான் இருக்குது இங்கிட்டிருந்து சப்போர்ட் வராது ஸோ கேரளா அந்த சைடு இருக்குது அதனால் மேற்கு சைடுலேருந்து நமக்கு வந்து சப்போர்ட் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மேற்கு பாளையக்காரர்கள் ஓகேவா அதுதான் இது அவங்க வர அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க மார்ச் பதினேழு ஐம்பத்தஞ்சு இவங்க வந்து வராங்க ரெண்டு பேர் வராங்க அந்த ரெண்டு பேர் தேர் பேர் தெரிகிறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஆற்காடு நவாபுடைய சகோதரர் பேர் வந்து மாபூஸ்கான் இப்போ மன்னர் ஒருத்தவங்க வராங்கன்னா அப்படியே வரமாட்டாங்க மாறு வேடம் போட்டு தான் வருவாங்க ஸோ மாறு வேடம் மாபூஸ்கான் அது மாதிரி கம்பெனியிலேருந்து ஒரு ஆள் வரான் இல்லையா அவை வந்து ஆக்சுவலாக அவன் வந்து பூரா பூரா இருக்கு இல்லையா பூரானால் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வருவான் ஓகேவா அதுதான் அவனுடைய மேனர்ஸ மாதிரி அதாவது அதான் செஞ்சுட்டே இருப்பான் பூரான் சாப்பிட்டுட்டே வருவான் அதை பார்த்து நிறைய பேர் பயந்துடுவாங்க அதை பார்த்து தான் மதுரையில் இருந்த பாளையக்காரர் பயந்து போய் நாங்கள் இனிமேல் வரி செலுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பூலி தேவரும் பயந்துடுவான்ட்டு தான் அந்த பூரா சாப்பிட்றவன் வருவான் பட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இருக்கிறது புளி இல்லையா புளி மனுஷனே சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதனால் அவர் பயந்துடுறாரு ஓகேவா யார் ஹெரான் பயந்துடுறாரு பூரான் ஹெரான் ஓகேவா அவர் வந்து பயந்துடுறாரு பயந்துட்டு அது சும்மா சொல்கிறாரு புளி அடிக்கணும்னா துப்பாக்கி வேணும் இல்லையா சண்டெல்லாம் போட முடியாது இல்லையா அதனால் பீரங்கி வரட்டும் வெடிப்பொருள் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னது நான் மதுரையில் போய் ஸ்டே பண்ணுறேன் நீங்கள் அதெல்லாம் அனுப்புங்க அதுக்கப்புறம் நான் போய் அவரோட சண்டை போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க அப்போ ஆங்கில கிழக்கு இந்த கம்பெனிஸ்லாம் ஒழுங்காக போய் சண்டை போடாமல் இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து கூப்பிட்டுட்டு அவரை வந்து பணியை விட்டு நீக்கிடுவாங்க ஓகேவா மதுரைக்கு செல்லும்போது மாப்பூஸ்கன் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அவங்க கூட சண்டை போடலாம் நாங்கள் வந்து முன் நாங்களாம் முன்னாடி அப்படி தான் சண்டை போடுவோம் பீரங்கி அப்படிலாம் நாங்கள்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் வாங்க சண்டை போடலாம் சண்டை போடலாம் சொல்லுவாங்க பட் மா யாரும் ஹெரான் ஹெரான் வந்து அதெல்லாம் முடியாதுங்க எனக்கு பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஓகேவா பட் மாப்பூஸ்கான் தனியாக வந்தால் கூட சண்டை போட்டாலும் போட்டிருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதான் இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த இது மட்டும்தான் இதில் ஜெயிச்சது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா திருநெல்வேலியில் நடந்துச்சு யார் ஜெயித்தாங்கன்னா பூலி தேவர் தான் ஜெயித்தாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்கள் அடுத்து சண்டை எதுவும் போடல அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆற்காடு நவாப் தான் மன்னராக இருக்காங்க பாளையக்காரர்களுக்கு கட்டுப்பாட்டில் யார் கட்டுப்பாட்டில் இருக்காங்கன்னா ஆற்காடு நவாப் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்காங்க இப்போ ஆற்காடு நவாப் சந்தா சாஹிப் என்ன பண்ணுறாருன்னா மதுரைக்கும் திருநெல்வேலி பகுதிகளுக்கும் ஸோ தன்னுடைய முகவர்களாக ஒரு மூன்று பேரை வந்து நியமனம் செய்கிறாங்க முகவர்கள்னால் என்ன ஜஸ்ட் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை மன்னருக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக தான் மூணு பேரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க மதுரைக்கும் திருநெல்வேலி பகுதிக்கும் அவங்க மூணு பேர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மியானா முடிமையா நபிகான் கட்டாக் ஸோ இது வந்து மைனா இது வந்து ராமையா இது வந்து நஸ்ரியா அப்படின்னு மூணு பேர் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மூணு பேருமே நல்லவங்க தானே ஓகே மைனா கையில் ஒரு பூனை இருக்குது மைனா கையில் ஒரு பூனை இருக்குது ராமையா வந்து முடி வந்து திருவிக்கிட்டே இருக்காங்க முடியை வந்து திருவிக்கிட்டே இருக்காங்க நஸ்ரியா நஸ்ரியா கையில் பாப்கான் இருக்குது ஓகேவா நஸ்ரியா கையில் பாப்கான் இருக்குது இன்னொன்று அவங்க ரொம்ப கட்டை ஓகேவா அவங்க ரொம்ப கட்டையானவங்க ஸோ அந்த அதுதான் அந்த மூணுக்கு ஞாபகம் இந்த மூணு பேருமே மதுரைக்கும் திருநெல்வேலிக்கும்
அதோட பிளஸ் மரவர் பாளையமும் சேர்றாங்க மரவர் பாளையத்தில் சிவகிரி பாளையம் தவிர மற்றவங்க சேர்றாங்க இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸான பாளையம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டேபுரம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி இவங்க கிழக்கு சைடு தான் இருக்காங்க ஓகேவா கிழக்கு பாளையம் தான் கிழக்கு பாளையம் சேரவே இல்லை ஸோ இருந்தாலும் எட்டேபுரமும் பாளையம் குறிச்சியும் சேரலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை மன்னர்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவு தராங்க ஓகேவா ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவு தராங்க மன்னர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேரளாவில் திருவிதாங்கூர் மன்னர் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பூலித்தேவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பட் ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை மன்னர்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இது போக மைசூர் மன்னர் ஹைதர் அலியின் மற்றும் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் உத உதவியையும் இவர் எதிர்பார்ப்பாங்க பட் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆங்கிலேயரோட சண்டை போட்டிருப்பாங்க மைசூர் அரசர் ஹைதர் அலி மராத்தியர்களோடு சண்டை போட்டிருப்பாங்க அதனால் இவங்களுக்கு உதவ முடியாது இவங்களால் அதுதான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் களக்காடு போர் களக்காடு அப்படிங்கிறதும் திருநெல்வேலியில் தான் இருக்குது ஓகேவா களக்காடும் திருநெல்வேலியில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ திரும்ப வந்து அப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் இல்லையா மாப்பூஸ்கான் நான் தனியாக போனால் கூட சண்டை போட்டிருப்பேன் அப்படின்ட்டு இப்போ மாப்பூஸ்கான் வந்து தனியாக வர்றாங்க ஓகேவா மாப்பூஸ்கான் வராங்க ஆங்கிலேயர்கள் சார்பாக யாருமே வரலை ஓகேவா அந்த ஒருத்தவன் வந்தாலே அது மாதிரி இங்கே யாருமே வரல மாப்பூஸ்கான் வராங்க ஸோ பட்டு படை மட்டும் அனுப்புகிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் படை மட்டும் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் ஆற்காடு நவாப் சந்தா சாஹிப் வந்து இவருக்கு அறநூறு ரூபா தராங்க ஓகே மாப்பூஸ்கானுக்கு அறநூறுரூபா தராங்க ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா தராங்க ஓகே ஆயிரம் ரூபா தராங்க தராங்க இது போக கர்நாடகா பகுதியிலிருந்து குதிரை படையும் காலாட் படையும் இவருக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ படை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வென்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் ஓகேவா நிறைய படையை வச்சுட்டு களக்காடுங்கிறது திருநெல்வேலியில் உள்ள பகுதி தான் அந்த இடத்துக்கு போகலான்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கனக்குள்ளே பூலித்தேவர் தன்னுடைய படைகளை நிறுத்தியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் திருவிதாங்கூர் மன்னர் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா அறநூறு ப்ளஸ் ஆயிரம் ரூபா தான் ரெண்டாயிரம் நோட்டு ஓகேவா திருவிதாங்கூர் மன்னர் வந்து புலித்தேவருக்காக கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் மாப்பூஸ்கான் தோல்வி அடைஞ்சிடறாரு ஓகேவா இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் பார்க்குறாங்க என்னடா இது இவங்களை வெற்றி கொள்ளவே முடியல ஓகே ஸோ நீங்கள் இனிமேல் சும்மாருங்க யூ ஓகேவா யூ யூ சும்மாருங்க நான் இனிமேல் பார்த்துக்கிறேன் அதான் யூசுப் கான் ஓகேவா யூசுப் கான் யூசுப் கான் ஓகேவா அவங்க தான் பார்க்குறோம் இப்போ யூசுப் கான் வராங்க ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க திருநெல்வேலி பகுதி ஓகேவா திருநெல்வேலி இப்போ திருச்சி வருது ஓகேவா இங்கே ஆற்காடு வச்சுக்கோங்க திருநெல்வேலி திருச்சி இப்போ என்னென்னா யூசுப் கான் வந்து வர்றாரு இது ஆங்கில ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் சார்பாக வராங்க இவர் வந்து திருநெல்வேலிக்கு வராங்க இங்கனக்குள்ளே ஆல்ரெடி யாரெல்லாம் இருக்காங்க புலித்தேவர் திருவிதாங்கூர் மன்னர் படை மேற்கு பாளையக்காரர்கள் எல்லா சப்போர்ட்டில் இருக்காங்க திருவிதாங்கூர் மன்னர் பார்க்குறாரு பேச்சுவார்த்தை நடத்திடலாமே சாரி இது யூசுப் கான் பார்க்குறாரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இவனை பணியை வச்சிடலாம் நட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க பட் வந்து இவர் ஆக்சுவலாக எதுக்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்னா பீரங்கி படை திருச்சியிலேருந்து பீரங்கி படையும் வெடிபொருளும் வரணும் அந்த டைமுக்காக இவர் வந்து கொஞ்சம் தூரம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இவன் ஓகே சொன்னானா பார்த்துக்கலான்ட்டு பட் இவர் பேச்சுவார்த்தைக்கு சரி வரல அதுக்குள்ளே என்னென்னா பதினேழு அறுபது செப்டம்பரில் பீரங்கி படையும் வெடிபொருளும் இவருக்கு கிடைச்சிருது அதை வச்சு இவர் வந்து சண்டை போடுறாரு ஓகேவா இவர் சண்டை போடுறாரு குறிப்பாக மூணு கோட்டை இருக்குங்க நெற்கட்டும் செவல் பனையூர் அதுக்கப்புறம் வாசுதேவ நல்லூர் அப்படிங்கிற அந்த மூணு கோட்டையையும் பதினேழு அறுபத்தி ஒன்று மே பதினாறில் இவர் வந்து கைப்பற்றிறாரு ஓகே அறுபத்தொன்று பதினாறு இவர் வந்து கைப்பற்றிறாரு ஓகேவா கைப்பற்றிறாரு ஸோ கைப்பற்றோட முடிஞ்சு இருந்ததில் இதுதான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கைப்பற்றனோட முடிஞ்சு பதினேழு அறுபத்தி நாலில் ஓகேவா பதினேழு அறுபத்தி நாலில் இந்த யூசுப் கான் வந்து தூக்கிலிடப்பட்டுவார் ஏன் கேட்டிங்கன்னா பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இல்லையா அதுக்காக கம்பெனி என்ன சொல்லுதோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அதை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா இப்படி இந்த மாதிரி ஒன்று ரிசைன் பண்ணி விட்டுருவாங்க பதவி விட்டு நீக்கிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா தூக்கில் போட்டுருவாங்க ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து தூக்கிலிடப்பட்டார் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி இவர் போலித்தேவர்கிட்ட இருந்து பகுதியை வந்து கைப்பற்றிட்டார் இன்னொன்று வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பூலித்தேவருக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அதில் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் சப்போர்ட்டாக அந் ஹைதர் அலி சப்போர்ட்டையும் கேட்டிருப்பாங்க அது லாஸ்ட் வரைக்கும் கிடைக்காமலே போயிடும் அடுத்து வந்து ஆல்ரெடி இருந்தவங்களும் என்னது பிரிஞ்சிருவாங்க குறிப்பாக திருவிதாங்கூர் மன்னர் தான் இவருடைய பெரும் பலமே அவரே ஆங்கிலேயர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அடுத்து மேற்கு பழையக்காரர்கள் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக சேத்தூர் ஊத்துமலை அண்ட் சுரண்டை அப்படிங்கிற பகுதி எல்லாமே ஆங்கிலேயர
ஓகே மத மாற்றத்திற்கு கான் சாஹிப் அப்படின்னா முஸ்லீமாக தான் இருக்கும் ஸோ மருத நாயகம் ம மத மாற்றத்துக்கு பின்பு கான் சாஹிப் அவர் யூசுப் கான் எனவும் அழைக்கப்படுகிறார் ஓகே அதுக்கப்புறம் அவன் பூலி தேவருக்கு திருவிதாங்கூர் மன்னர் ஆக்சுவலாக திருவிதாங்கூர் மன்னர் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க பட் அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பூலி தேவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா பதினேழு ஐம்பத்தி ஆறில் தொடங்கி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் திருவிதாங்கூர் மன்னர் இவருக்காக நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா பட் லாஸ்ட்டு தான் ஆங்கிலேயர்கள் ஜெயிச்சிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ பதினேழு அறுபத்தி நாலில் யூசுப் கானே இறந்துடுறாரு தூக்கிலிடப்பட்டாங்க அவர் தூக்கில் போட்ட உடனே நெற்கட்டும் செவலை பூலி தேவர் கைப்பற்றிடுறாரு ஓகேவா பட் பதினேழு அறுபத்தி ஏழில் கேப்டன் கேம்பல் அதாவது ஒரு பெல்லு பெல்லை வச்சு தலையாடிக்கிறாங்க பூலி தேவர்கிட்ட ஏன்பா நானே கஷ்டப்பட்டு கைப்பற்றணும் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பகுதியை பிடிச்சவரை கூட தூக்கில் போட்டாச்சு திரும்பவும் நீ வந்து கைப்பற்றினா என்னப்பா அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெல்லை வச்சு அடிச்சிருந்தாங்க ஸோ பதினேழு அறுபத்தி ஏழில் கேப்டன் கேம்பல் வந்து மீண்டும் கைப்பற்றிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ நெற்கட்டும் செவல் அப்படிங்கிற பகுதியை தான் அவர் கைப்பற்றுறாரு அது ஒரு கோட்டை அடுத்து வாங்க ஒண்டி வீரன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை புலி தேவர்கிட்ட நிறைய படை இருந்திருக்கு அதில் ஒரு படைக்கு தலைவராக இருந்தவர் தான் ஒண்டி வீரன் ஒண்டி வீரனுக்கு ஒரு கை இருக்காது ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு செவி வழி செய்தி தான் சொல்கிறாங்க ஓகேவா காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி தான் அவருடைய கையை வந்து வெட்டியிருப்பாங்க பட் அவர் அதை பெருமையாக எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது எதிரியின் கோட்டையில் சென்று நான் பல தலையை வெற்றியதற்காக எனக்கு கிடைத்த பரிசு அப்படின்னு இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முக்கியமானது இவ்வளோதாங்க இந்த இதில் இந்த இதில் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு காமனாக மொத்தமாக போட்டது பூலி தேவர்க்காக பாருங்கள் மொத்தம் எத்தனை போகிறனா திருநெல்வேலியில் ஒரு டைம் போடுறாங்க களக்காடு திருநெல்வேலியில் உள்ள ஒரு பகுதி தான் மறுபடியும் திருநெல்வேலின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நெற்கட்டும் செவல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லாமே திருநெல்வேலி தாங்க ஓகேவா ஸோ இதான் இந்த மொத்தம் நாலு இடத்துல நடைபெறுது ஃபஸ்ட்டு யார் வராங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாபூஸ்கான் மாபூஸ்கான் அண்ட் ஹெரான் கூட வராங்க அடுத்து வர்றது மாபூஸ்கான் மட்டும்தான் வராங்க அடுத்து வர்றது யூசுப் கான் வராங்க அடுத்து லாஸ்ட்டாக வர்றது கேப்டன் கேம்பல் வராரு ஓகேவா ஸோ இவங்கள தான் வராங்க இந்த மூணுலேயுமே பூலி தேவர் ஜெயிச்சிட்டாங்க பட் இந்த லாஸ்ட்டு மட்டும் எனது புலி தேவர் தோற்கடிக்கப்பட்டார் சாரி யூசுப் கான்லேயும் தோற்கடிக்கப்பட்டார் ஓகேவா இதுலேயும் தோற்கடிக்கப்பட்டார் ஓகே அப்புறம் ஏற்ப பார்த்தோன்னா பதினேழு ஐம்பத்தி அஞ்சு மார்ச் பதினஞ்சில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போர் தொடுத்து வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பதினேழு அறுபது செப்டம்பரில் யூசுப் கானுக்கு திருச்சியிலேருந்து பீரங்கி படியும் வெடிபொருளும் கிடைக்கும் பதினேழு அறுபத்தொன்று மே பதினாறில் நெற்கட்டும் செவல் அப்படிங்கிற கோட்டை பனையூர் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்டை வாசுதேவா நல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு மூணு கோட்டையை வந்து இவர் வந்து கைப்பற்றிடுவார் ஸோ இந்த மூணு இது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பதினேழு இந்த இது ஸோ பதினேழு அறுபத்தி நாலில் யூசுப் கான் தூக்கிலிடப்பட்டார் அதே டைம் தான் இவர் மீண்டும் நெற்கட்டும் செவல் அப்படிங்கிற கோட்டையை கைப்பற்றுறாரு பட்டு பதினேழு ரெண்டு வருஷமாக மூணு வருஷம் கழித்து பதினேழு அறுபத்தி ஏழில் பூலி தேவரை வந்து இறந்துடுறாங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா கேப்டன் கேம்பல் வந்து இவரை வந்து போரிட்டு தோற்கடிச்சிடுவார் நாடு இழந்த நிலையில் இவர் வந்து இறந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் காமன்